വെൽക്കം ടു മന്ന കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമോളോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കോ ക്രീമോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ചോക്കോബാർ റെഡിയാക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മന്ന കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള വെള്ളയ്ക്കൻ കൂടി നിനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊലൈൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് അര കപ്പ് ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബദാമിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷിനട്ടും കടലയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നട്ട്സിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാര ക്യാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിന്ന് പീസാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം പീസാക്കിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊലൈൻ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ പാല് ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോയതാണ് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാല് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അൻപത് എം എൽ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാലൊന്ന് തിളച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊലൈ മിക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പ്രൊലൈൻ മിക്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പ്രൊലൈൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റോളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓപ്ഷണലാണ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ബൗളും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും എടുക്കാവുന്നതാണ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരുപാട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട ചെറിയൊരു ചൂട് വേണം ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ചോക്കോബാർ
അങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്ലാസ്സിലും ചോക്ലേറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ചോക്ലേറ്റ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പാലിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്ലാസ്സിന് മുകളിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രീസറിലേക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർസ്കോച്ച് ചോക്കോബാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ ഇത് പൊളിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടി മറക്കരുത് കേട്ടോ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്